কথায় বলে মাছে ভাতে বাঙালি আবার বাঙালি ভোজন রসিকও বটে বাঙালি নিজে যেমন খেতে ভালোবাসে আবার অপরকে খাওয়াতেও ভালোবাসে তাই বাঙালির রান্নাতে ব্যবহার হয়ে থাকে তেল তেল ছাড়া বাঙালি রান্নার কথা ভাবতেই পারে না এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোন তেল আমরা রান্নায় ব্যবহার করব আমরা আসুন আজকে আমরা এই নিয়ে একটু আলোচনা করে দেখি কোন তেল আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে নিরাপদ কোন তেল আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো আবার বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলি বা কি বলছে সেসব সম্পর্ক আমরা একটু আলোচনা করে দেখি এই ভিডিওটিতে আমি ডাক্তার অলোক দেবনাথ আজকে আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করব ভোজ্য তেল নিয়ে এই ভোজ্য তেল নিয়ে যাবতীয় সায়েন্টিফিক ইনফরমেশন খুব সহজ সরল ভাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো যাতে করে আপনারা সব কিছু জানতে পারেন বুঝতে পারেন আজকের ভিডিওটিতে আমি প্রথমে আলোচনা করব তেল কি তারপর আমি আলোচনা করব প্রচলিত যে তেলগুলো বাজারে রয়েছে যেগুলি আমরা দিনের পর দিন বছরের বছর খেয়ে আসছি সেই তেলগুলি কিভাবে নিষ্কাশন করা হয় এই তেলগুলি কিভাবে উৎপন্ন হয় তারপর আমি আলোচনা করব তেলের একটি ব্যবহারিক দিক নিয়ে যেটাকে আমরা বলে থাকি স্মোকিং পয়েন্ট বা ফুটনাঙ্ক এটি যদি আপনার বিশ্লেষণ করতে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো কোন তেল আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী এবং তারপরে আমি আলোচনা করব প্রচলিত যে তেলগুলো আমরা নিয়মিত খেয়ে থাকি এই তেলগুলির বিরুদ্ধে বেশ কিছু মিথ্যা ধারণা গুজব অপবাদ হয়েছে এগুলি সম্পর্ক আমি আলোচনা করব এবং সর্বশেষে আমি আলোচনা করব যা আপনাদের প্রত্যেকের দেখা উচিত যারা এতক্ষণ ধরে ভিডিওটি দেখছেন তারা যদি শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থাকেন তাহলে আপনারা সব কিছু জানতে পারবেন বুঝতে পারবেন তেল হচ্ছে এক ধরনের ফ্যাট বা চর্বি এখন এই ফ্যাট বা চর্বি নিয়ে যদি আমি আলোচনা করি তাহলে এই ফ্যাট মধ্যে যে ফ্যাটি অ্যাসিডের চেনগুলি রয়েছে তার সংখ্যা এবং গুণগত মানের পার্থক্যের জন্য ফ্যাটকে আমরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে পারি যেমন স্যাচুরেটেড ফ্যাট আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট মনো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট এখন এইভাবে যদি আমি আলোচনা করি তাহলে আপনাদের মধ্যে যারা সাধারণ মানুষ যারা এই সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই তাদের বুঝতে অসুবিধা হবে আসুন আমি অন্যভাবে খুব সহজ সরলভাবে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করব যাতে করে আপনারা খুব সহজেই বুঝতে পারেন আমরা কোন তেল ব্যবহার করলে আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকার হবে সে সম্পর্ক আমরা আলোচনা করব আমরা বাজারে যে সমস্ত তেলগুলো রয়েছে এই তেলগুলো আমরা কিভাবে উৎপাদন করি এগুলি কিভাবে নিষ্কাশন করা হয় সে সম্পর্ক আমরা আলোচনা করব এখন এই কিভাবে তেল নিষ্কাশন করা হয় তেল উৎপাদন করা হয় এগুলি যদি আমি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব সাধারণত দুটিভাবে এই তেলকে নিষ্কাশন করা হয়ে থাকে আমি আমাদের এই যে তেলগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি তার মধ্যে প্রথম ভাগে আমি রাখছি রেড সিডকে বা যেটাকে বলা হয়ে থাকে রিফাইন তেল এখন এই রিফাইন তেল হচ্ছে এমন একটি তেল যেটি সাধারণ কোন কারখানায় তৈরি করা যায় না এটিকে তৈরি করতে গেলে লাগে বিশাল বড় 
এবং অত্যাধুনিক কারখানা এখন এই রিফাইন তেলের মধ্যে পড়ছে যেমন সানফ্লাওয়ার অয়েল রাইস বার্ন অয়েল সোয়াবিন অয়েল ক্যানুলা অয়েল এই সমস্ত তেলগুলো আবার আমরা যে সমস্ত তেলগুলো নিয়মিত খেয়ে থাকি দ্বিতীয় পদ্ধতিতে যেভাবে এগুলিকে নিষ্কাশন করা হয়ে থাকে সেগুলিকে বলা হয়ে থাকে যেমন সর্ষের তেল নারকুল তেল অলিভ অয়েল তিসির তেল তিলের তেল এগুলিকে এই দ্বিতীয় পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা হয়ে থাকে তাহলে আসুন এবার আমরা প্রথম পদ্ধতিটি নিয়েই আলোচনা করি আপনারা জানেন যে রিফাইন তেল তৈরি হয়ে থাকে বিভিন্ন অত্যাধুনিক মেশিনপত্র দ্বারা আচ্ছা আবার এই রিফাইন তেলগুলিকে আপনাদের মধ্যে অনেকে বলে থাকেন যে এগুলি হচ্ছে ভেজিটেবল অয়েল আচ্ছা আপনারা বলুন তো যে এগুলো কোন ভেজিটেবল থেকে তৈরি হয় যদি আপনারা জানেন তাহলে অবশ্যই আপনারা কমেন্টস করে জানাবেন এই তেলগুলি তৈরি হয় বিভিন্ন সিডস বা বিষ থেকে প্রথমে বিষ থেকে বীজের যে প্রোটিন ভিটামিন মিনারেলস গুলো রয়েছে এগুলিকে প্রথমে এক্সট্রাক্ট করে নেওয়া হয় তারপরে এই বীজগুলিকে উচ্চ তাপে মেশিন প্রেস করে এবং কেমিক্যালি ট্রিট করে এর থেকে তেল নিষ্কাশন করা হয় এই যে পদ্ধতি এই পদ্ধতিটাই হচ্ছে হাই হিটেড মেশিন ট্রিটেড এবং কেমিক্যাল ট্রিটেড পদ্ধতি এখন এই যে মেশিন হাই হিটেড মেশিন প্রেসড করা হলো এর ফলে প্রথমে যে তেলটা বের হচ্ছে সেটা ঘোলাটে অস্বচ্ছ গন্ধযুক্ত এখন আমরা রিফাইন তেল যেভাবে দেখি ঝকঝকে ট্রান্সপারেন্ট সেরকম বের হয় না এটা ঘোলাটে ভারী এবং এটা থাকে গন্ধযুক্ত এখন এই রিফাইন তেলটার মধ্যে হ্যাক্সেন গ্যাস প্রবেশ করানো হয় তারপরে এগুলিকে অ্যালকালাইন এসিড দিয়ে ব্লিচিং করে কেমিক্যাল ট্রিট করে এই ঝকঝকে ট্রান্সপ্যারেন্ট এই রিফাইন তেল তৈরি করা হয়ে থাকে তাহলে কি রিফাইন তেল খাওয়া আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী মোটেই না কারণ এই রিফাইন তেল আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই উপকারী তো নয় বরঞ্চ ক্ষতিকারক তার জন্য বহু বিজ্ঞানীরা এখন এই রিফাইন তেলকে বলছে স্পয়েলড অয়েল বা অনেকে বলে থাকে বিষ তেল কারণ এই রিফাইন তেল যে সমস্ত বিষ থেকে তৈরি হয় প্রথমেই তো এই বীজের মধ্যে যে ভিটামিন বীজের মধ্যে যে মিনারেল বীজের মধ্যে যে প্রোটিন রয়েছে এগুলিকে এক্সট্রাক্ট করে নেওয়া হয় তারপরে উচ্চ তাপে মেশিন প্রেসে এবং কেমিক্যাল ট্রিট করার ফলে এর মধ্যে কোন রকম ভিটামিন কোন রকম মিনারেল কোনো কিছুই থাকে না এটি একটি স্বাভীন গন্ধহীন বর্ণহীন পুষ্টিহীন একটি রান্নার মাধ্যম হিসাবে আমরা পাই তাই এটি আমাদের শরীরের কোনো কাজে তো লাগেই না বরঞ্চ আমাদের ক্ষতি করে আবার যেহেতু এটি উচ্চ তাপে প্রেস করে তৈরি করা হয় তার জন্য এই রিফাইন তেলের মধ্যে আরেকটি অসুবিধা হচ্ছে যে এর যে হিট মানে স্মোকিং পয়েন্ট যেটাকে আমরা ফুটনাঙ্ক বলছি এই ফুটনাঙ্কটা অনেক কম একশো সাতের আশেপাশে হয়ে থাকে যে সমস্ত তেলের ফুটনাঙ্ক যত বেশি সেটা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে তত উপকারী এবার আসুন 
আমরা দেখি দ্বিতীয় কি পদ্ধতিতে আমাদের তেলকে নিষ্কাশন করা হয়ে থাকে আমরা যে নিয়মিত বছরের পর বছর ধরে সর্ষের তেল নারকল তেল খেয়ে থাকি এই তেলগুলো এই দ্বিতীয় পদ্ধতিতে উৎপন্ন হয়ে থাকে এগুলো উৎপন্ন হওয়ার আগে এই সমস্ত সিট থেকে এর ভিটামিন এর প্রোটিন এর মিনারেল গুলিকে এক্সট্রাক্ট করে নেওয়া হয় না এগুলো কোল্ড প্রেস উট প্রেস মেশিনে যেটাকে আমরা কাচ্ছিখানি বলি সেই মেশিনে এগুলো তৈরি হয়ে থাকে যেহেতু এগুলো কোল্ড প্রেস তাই এর মধ্যে যে ভিটামিন মিনারেলগুলো থাকে এগুলো কন্ট্যাক্ট থাকে অতুত থাকে কোনোরকম এর ক্ষয় ক্ষতি হয় না তার জন্য এই কোল্ড প্রেস তেলগুলির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন মিনারেলস প্রোটিন রয়েছে তাহলে কি প্রশ্ন আসছে আপনাদের যে এগুলিকে খাওয়া নিরাপদ স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো অবশ্যই এগুলি যেমন শরীরের পক্ষে নিরাপদ আবার আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষ ভালো এগুলি খাওয়া এগুলি কোনো রকম কেমিক্যাল ট্রিটেটও করা হয় না যে কোনো রকম কেমিক্যাল দিয়ে এগুলিকে ভালো করা হয় এরকমও কিন্তু নয় তাহলে বন্ধুরা আপনারা বুঝতে পারছেন যে পদ্ধতিতে দ্বিতীয় যে পদ্ধতির কথাকে আমি বললাম সেই পদ্ধতিতে যদি আপনারা তেল উৎপাদন করতে পারি তাহলে সেই তেল আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী এইবার আসুন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সেটি হচ্ছে এই তেলের স্মোকিং পয়েন্ট বা যেটাকে আমরা বলছি ফুটনাঙ্ক এই ফুটনাঙ্ক এবং এই স্মোকিং পয়েন্ট হচ্ছে তেলের আসল জিনিস কারণ তেলকে তো আমরা এমনি এমনি খাই না আমরা রান্নার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে থাকি তেলকে যে তেলের যে ফুটনাঙ্ক যত বেশি হবে সেই তেল তত ভালো হবে আমরা তেলকে যখন কড়াইতে দিয়ে গরম করি কোনো কিছু ভাজি তখন এক একটা তেল এক এক তাপে গিয়ে সাদা ধোঁয়া হতে থাকে অক্সিডাইজ হতে থাকে এবং এর মধ্যে যে ফ্যাটি অ্যাসিডের চেনগুলো রয়েছে সেই ফ্যাটি অ্যাসিডের চেনগুলো ভেঙে গিয়ে ট্রান্সফ্যাট তৈরি হয় এই ট্রান্সফ্যাট হচ্ছে একটা কালপিট এই ট্রান্সফ্যাটই আমাদের অনেক রোগের কারণ বিশেষ করে হার্টের বিভিন্ন রোগ তৈরি করে এই ট্রান্সফ্যাট এই ট্রান্সফ্যাট আমাদের রক্ত নালীর মধ্যে চর্বি জমা করে এই ট্রান্সফ্যাট আমাদের লিপিডিমিয়ার মতন সমস্যা তৈরি করে এই ট্রান্সফ্যাট আমাদের স্ট্রোকের মতো সমস্যাও তৈরি করতে পারে তাহলে এই ট্রান্সফ্যাটই আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক এই ট্রান্সফ্যাটটা তখনই উৎপন্ন হবে যখন আমরা তেলের যে স্মোকিং পয়েন্ট সে স্মোকিং পয়েন্টের বেশি আমরা তাপ দিয়ে ভাজি তাই বন্ধুরা আপনারা বুঝতে পারলেন যে যে তেলের স্মোকিং পয়েন্ট যত বেশি সেই তেল স্বাস্থ্যের পক্ষে তত উপকারী তত সহজে এই স্মোকিং পয়েন্টের যে সমস্ত যে অ্যাসিড চেনগুলো রয়েছে অ্যাটি অ্যাসিড চেনগুলো রয়েছে এই ফেসে অ্যাটি চেনগুলো ভাঙবে না ভেঙে ট্রান্সফ্যাটও তৈরি হবে না দেখুন আমি একটি চার্ট দিচ্ছি এই চার্টটির দিকে যদি আপনারা খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন সবচেয়ে বেশি স্মোকিং পয়েন্ট ভালো হচ্ছে ঘিয়ের বেশি হচ্ছে ঘিয়ের এটি স্মোকিং পয়েন্ট হচ্ছে দুশো বাহান্ন তারপরে যে তেলটি আমরা পাই সেটি হচ্ছে সর্ষের তেল এটি স্মোকিং পয়েন্ট হচ্ছে দুশো আটচল্লিশ আবার দেখুন অলিভ অয়েল এটির স্মোকিং পয়েন্ট হচ্ছে দুশো দশ সানফ্লাওয়ার যেগুলিতে আমরা রিফাইন তেল বলছি এর স্মোকিং পয়েন্ট হচ্ছে একশো সাত সব থেকে কম আবার কোকোনাট নারকেল তেল হচ্ছে 
समाज बस कि तेल सम्पर्क मिथ्या धारणा मिथ्या तेल सम्पर्क क्षति कर देखें घर सूचनांक सब बसि सत्व विभिन्न महल थे घर बिुदे अपप्रचार कर घी खेले ना कि हार्ट क्षति है घी खेले ना कि ओजन बेड़े जाए घी खेले ना कि कोलेस्टरल बेड़े जाए हाई प्रेसार हो जाए इत्यादि 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 नान अपबाद नान मिथ्या धारणा समाज चालू आंतु बर्तमान विश्व बहु जगह घर ऊपर गवेषणा हो गवेषणार मध्य दिए देखे ना बंधु घर मध्य कोकम क्षतिकारको पदार्थ नहीं घर फुटनांक जेहतु बसि एगुल भेगे जो ट्रांसफैट तैरी है सेटर सम्भवना नहीं तई घी खावा स्वास्थ्य पक्षे खूब ही उपकारी खूब ही निरापद एबार नारकोल तीन ने एक तो आलोचना कर भारतवर्षर विशेषकर दक्षिण भारत बस कैकटी राज्य नारकोल तेल तरा भोज्य तेल हिसाब से व्यवहार कर दिन पर दिन बचर पर बचर जुगे पर जुग ये नारकोल तेल के तरा भोज्य तेल हिसाब से व्यवहार कर आसु बर्तमान विभिन्न महल थे प्रचार कर नारकोल तेल खेले हार्टर रोग है नारकोल तेल खेले हार्ट एटैक मत सम्भवना बेड़े जाए नारकोल तेल खेले तरह लिपिडिमिया गंडगोल कर नारकोल तेल खेले जे भलो कोलेस्ट्रल ग सेगल कमे जाए खराब कोलेस्ट्रल इल बेड़े जाए यम नान धरण नान गुजब समाजे समाजे चालू आंतु बर्तमान बस किस वैज्ञानिक गवेषणा नारकोल तेल गवेषणा गल लिंक डेस्क्रिपन बक्स दिए दीची जरा देखते चान तेसक्रिपन बक्स गवेषणा पत्र लिंक देखते पाबारे विज्ञानी देखे जो नारकोल तेल मध्य रही मीडियम फैट चेनगुल मीडियम फैट चेनगुल नारकोल तेल मध्य जा रही है शर पक्षे स्वास्थ्य पक्षे मोटे क्षतिकारक न क्षतिकारक तो नई स्वास्थ्य प्रभूत उपकार कर मीडियम फैटी एसिड चेनगुल मीडियम फैटी एसिड चेनगुल हार्टर विभिन्न रोग थे बाछाय कोलेस्ट्रल ग नियंत्रण रखते परे ये मीडियम फैट चेनगुल आसन आलोचना कर देखी सर्षे तेल नहीं कानाडा अमेरिका यूरोप यस्त देश सर्षे तेल के निषिद्ध घोषणा कर परीक्षा कर देखे जो सर्षे तेल मध्य यूरिसिक एसिड नामे एक एसिड रही यूरिसिक एसिड जदि बसि परिमाणे खाई रक्त कि समस्या तैरी है हार्टर कि समस्या तैरी है जेटार नाम हे मायोकार्डियल लिबिडोसिस मायोकार्डियल लिबोटोसिस हे हार्टर एक रोग हार्टर जो मासलगुली रही है से मासलगुल मध्य 
যদি চর্বি জমে তাহলে এটাকে বলা হয় মায়োকালিয়ার লিবুডোসিস এখন তারা যে পরীক্ষাটি করেছে সেটি মানুষের উপর করা হয়নি সেটি করা হয়েছে কিছু ইঁদুরের উপরে আবার ইঁদুরকে তারা সর্ষের তেল খাইয়ে পরীক্ষা করেনি তারা এই যে ইউরিসিক এসিড আছে সেই ইউরিক এসিড এসিড উচ্চ মাত্রায় ইঁদুরের শরীরে ইনজেক্ট করা হয় তার ফলে ইঁদুরের শরীর যে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় সেই প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে তারা বলছে যে আমরা যদি বেশি পরিমাণে সর্ষের তেল বা ইউরিসিক এসিড খাই তাহলে আমাদের এই সমস্ত হার্টের প্রবলেম হবে বর্তমানে নিউ দিল্লির এমস এর কিছু গবেষক তারা সর্ষের তেলের উপরে গবেষণা করে দেখেছেন তারা বলছেন যে মানুষের শরীরে যে প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা সেটা ইঁদুরের শরীরে একই রকম প্রতিক্রিয়া হবে না ইঁদুরের শরীরে যে প্রতিক্রিয়াগুলো হয়েছে সেগুলো মানুষের শরীরে একই রকম প্রতিক্রিয়া হবে না তারা এই সর্ষের তেলকে বিভিন্নভাবে গবেষণা করেন এবং গবেষণার মধ্যে দিয়ে তারা এই সিদ্ধান্তে এসছেন যে সর্ষের তেলের মধ্যে ক্ষতিকারক কোনো উপাদান নেই যা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক বরঞ্চ সর্ষের তেলের মধ্যে ওমেগা সিক্স ওমেগা থ্রির যে রেশিওটা আছে এই রেশিওটা আমাদের অনেক উপকার করে আমাদের হার্টের স্বাস্থ্যকে ভালো রাখতে সাহায্য করে আবার আমাদের ব্রেনকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে আমাদের নার্ভগুলিকে নার্ভাস সিস্টেমকে ঠিক রাখতে সাহায্য করে আবার অ্যালজাইমা পার্কিনসনস এর মতন রোগকে প্রোটেক্ট করতে পারে এই সর্ষের তেল আবার এই সর্ষের তেল সম্পর্কে হাবার্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ রিসার্চ তারা একটি গবেষণা করেন এই গবেষণার মধ্যে দিয়ে তারা তুলে ধরেছেন যে সর্ষের তেলের মধ্যে এমন কিছু ক্ষতিকারক পদার্থ নেই যা আমাদের হার্টের ক্ষতি করতে পারে যারা এই রিসার্চ পেপারটির লিঙ্ক আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখলাম আপনারা যদি দেখতে চান দেখতে পারেন এখন তারাও এই এমস এর গবেষকদের মতো তারাও বলছে যে সর্ষের তেলের মধ্যে এমন কোন ক্ষতিকারক দিক নেই যা খেলে আমাদের হার্টের ক্ষতি হবে তাই তারা এই এমস এর গবেষকদের গবেষণাকেই তারা মান্যতা দিয়েছেন তাহলে বন্ধুরা আপনারা বুঝতে পারছেন যে কোন তেল আমাদের খাওয়া উচিত আবার বিশ্বের বেশ কিছু গবেষক তারা তেল খাওয়া সম্পর্কে একটি সাজেশন দিয়েছেন তারা বলছেন আমরা এককভাবে কোনো তেলকে না খেয়ে যদি এক এক দিন এক এক রকম তেল ব্যবহার করি তাহলে আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকার হবে আবার তারা বলছেন যে আমরা এককভাবে কোনো তেলকে না খেয়ে যদি তিন চার রকম তেল একসঙ্গে মিশিয়ে খাই তাহলে আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকার হবে আসুন এইবার আমি আলোচনা করে দেখি যে আমাদের কতটুকু তেল খাওয়া স্বাস্থ্যসম্মত আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব পনেরো থেকে পঁচিশ এম এল মানে চায়ের চামচের তিন চামচ থেকে পাঁচ চামচ আমরা তেল খেতে পারি আবার যাদের হার্টের স্বাস্থ্য ঝুঁকি আছে তারা পনেরো এম এল এর বেশি তেল কোনোভাবেই খাবেন না বরঞ্চ চেষ্টা করবেন এর থেকে কম করতে তাহলে আপনারা এই প্রচলিত যে তেলগুলি আছে এই তেলগুলি আপনারা পরিমাণ মতন খাবেন তাহলে কোনো রকম সমস্যা বা কোনো কিছুই আপনাদের অসুবিধা ঘটবে না এবার আসুন আরেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা তো দীর্ঘদিন ধরে 
বছরের পর বছর যুগের পর যুগ ধরে এই ঘি সর্ষের তেল এই নারকল তেল আমরা খেয়ে আসছি কিন্তু এই সমস্ত এই ঘি সর্ষের তেল নারকল তেল সম্পর্কে বিভিন্ন রকম সমালোচনা বিভিন্ন রকম এর গুজব আমাদের সমাজে তো আছেই তাছাড়া বর্তমানে বিশ্বের বিশেষ করে ভারতের বেশ কিছু বহুজাতিক তেল কোম্পানি আমাদের এই ভারতের বিশাল বাজারকে দখল করার জন্য নেমে পড়েছে তারা চাইছে এই সমস্ত চিরাচরিত যে তেলগুলি রয়েছে ঘি সর্ষের তেল নারকল তেল এগুলিকে বাজার থেকে হটিয়ে তারা নিয়ে আসতে চাইছে তাদের রিফাইন তেলকে যেগুলিকে বলা হয়ে থাকে স্পয়েলড অয়েল এই সমস্ত তেলকে তারা নিয়ে আসতে চাইছে তাহলে বন্ধুরা আপনারা কি এই সমস্ত বহুজাতিক কোম্পানিগুলির শিকারে পরিণত হব আপনারা কি ভাবছেন দয়া করে আপনারা কমেন্টসে জানাবেন তাহলে আমরা এই সমস্ত যে সাবিকি তেলগুলো আমরা বছরের পর বছর ধরে খেয়ে আসছি এই তেলগুলিকে আমরা বাঁচিয়ে রাখবো কি করে কি করে আমার আমরা এই সমস্ত বহুজাতিক কোম্পানিগুলির শকুনের দৃষ্টি থেকে আমরা বাঁচতে পারব এর থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হচ্ছে আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি যদি আমরা সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারি জনগণের মধ্যে তাহলে সম্ভব আমাদের এই সমস্ত বহুজাতিক কোম্পানির নজর থেকে বাঁচা তাই বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করছি আবার দেখা হবে অন্য কোন ভিডিওতে আগামী কোন পর্বে যারা এতক্ষণ ধরে ভিডিওটি দেখলেন তারা যদি মনে করেন কারো ভিডিওটি উপকারে আসবে তাহলে তাদেরকে আপনারা শেয়ার করুন আবার যাদের এই ধরনের ইনফরমেটিভ ভিডিও ভালো লাগে তারা অবশ্যই এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আবার নতুন কোন সময় নতুন কোনোভাবে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হব ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন